今期のねドラマねめちゃめちゃ面白いねドラマがあって結構ね見てます今5個ぐらいドラマ見てますねガッキーのドラマ石原さとみのドラマであとラストコップでレンタル救世主 IQ246 ですね土屋太鳳ちゃんが出てるねやつですね小田裕二とか D 藤岡隆のめちゃめちゃ面白くて本当に今5個見てますねああとドクター X6 個だわぜひ見てねって<笑>いよ早始まりまして知ってるくださいます今回の動画はですね、皆さん、小さい頃にカードゲームね、してましたかまあ、今でもね、やってる人いると思うんですけれども、まあ、王道なので言えば、遊戯王なんですけれども、僕がね、小さい頃にやってたのは、遊戯王じゃなくて、デュエマなんですよ、デュエマ。ちょっとね、ネットで検索してたら、当時ね、あったパックで、唯一当てられなかったモンスターのパックのボックスが売ってたんですよ。なので、今回ね、勝ちました。それがこちらバーンシュー10年前のデュエルマスターズのバックスーいや、これめちゃめちゃ懐かしいな。これ俺が小学校5年生か6年生ぐらいの時にね、買ってたバックですね。懐かしすぎてやばい。テンションめちゃめちゃね、上がってきましたね。で、さっきね、このバックで俺がね、唯一ね、当てられなかったモンスターがね、いるって言ったじゃないですか。で、それがですね、潮流バジラっていう、こちらのカードですね。これがね、当時ね、めちゃめちゃ強くて、確かね、禁止カードになってたのかな電動入りカードか。なってて、めちゃめちゃ強くて、本当にね、全然当たらなかったんですで、今回それが入ってるんで、少年時代にね、俺が当てられなかったね、クリーチャーをね、今回はね、こちらのボックスで当たるので、それをね、狙って開けていきたいと思います。その他にもね、めちゃめちゃね、懐かしいカードがね、これね、入ってるので、正直、めちゃめちゃ楽しみですね。多分、俺ぐらいの世代の人はね、デュエマンね、やってた人ね、結構いると思うので、皆さん、一緒に、少年時代に戻りましょう。ということで、早速今からカメラね、アングル変えて、開封していきたいと思います。で、行こうはい、じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。ほんと懐かしいよ、これ。よし開いたぜこのボックスを買うためにどれだけ少年時代頑張ったことかうわ懐かしいボックスなんかめったに買えなかったよ少年時代なんかクリスマスになんかワンボックスとかね買ってもらってましたね普段はね23パック買ってましたねあーこんな感じ店舗にこう並んでたの懐かしすぎるじゃあまず1パック目開けていきましょうハサミいらないの手で開けたいうわぁこの感じめっちゃ久しぶりに買うわ。うわ、ポレゴン、1万の値出せるやつだよね、確か。あー、ザハクいた。出たパルピーゴービー懐かしいこれ3万のね、ブロッカーでしたね。懐かしいなぁ。フォーチュンボールいたな、こんなの。これ知らないわ。ジャガスター確かね、1ボックスに2個ぐらいスーパーレアがね、入ってたような気がします。で、2、3枚ベリーレアだったような気がします。2パック目。いやー、懐かしすぎてやばいな。はい、シャムシャム歌舞伎、風車男、クローンファクトリー、ガレック、これ覚えてるわ。バジュータ、うん、当たりが来ない。3パック目、メッツァー、ファルシ、ポレゴン、アールノノアール、偶発と弾幕の要塞。あー、これでもどうだったっけあったっけこんなの。忘れたな、これは。4パック目、俺ね、アクアサーファーとかでこれ入ってるかわかんないんですけど、アクアサーファーがめっちゃ好きでしたね。シールドトリガーで手札に戻せるやつはいボレーゴンザハックあザークピッチこれベリーレアですねなんかベリーレアはそんな嬉しくないよねはい火炎流星団陰謀と計略の手5パック目エマジェーション台風マイキーのペンチゾンビカーニバルクラウドメイフライで最後はアビスムブムールはい来ない6パック目予言者ファルシフルコマンドクローンファクトリータージマハルバジュータ7パック目バースアイザハックミントシュバールおおバルキア懐かしいこれめっちゃ強かったよねエンジェルコマンドの5マナの7000のブロッカーでスピリチュアルスタードラゴンこれ覚えてたっけないたっけこんなの懐かしいな8パック目パルピーゴービーシャムシャムカブキリエクストリームクローラーあーこれベリーレアですねはいベリーレア2枚目メルカブ策略の手9パック目はいシャムシャムカブキリファイトカーベンター風車男ゴンタ懐かしいゴンタレベリオンクワキリ10パック目いやー10パック目になんか来てほしいよいしょ。来ると、懐かしい予言者来ると、500のね、やつですね。1マナの。メッツァー、ハロ、獣たちの番下、デリームクローラー。いや、たんない。15パック目。頼むよ。スーパー2枚は入ってるでしょはい。風車男、クローンファクトリー。あー、来なかった。でもスーパーレアまだね、1枚は来ると思う。カシオペアストーリー。これね、自然のスーパーレアですね。これかー。でもやっぱ光型かっこいいよね、昔のデュエマは。あー、スーパーレア来ちゃったね。獣たちの番下、ダークサラマンダス。うん。やばい残り4パック22パック目
メッツァーファルシーあーこいつかーベイレアエーテルバジュータオーバースキル頼むスーパーレア来てくれ23パック目メスターバーナーフルコマンドゾンビカーニバルバルキアゼリームクローラーやばい待って待って待ってこれ今触ったんだけどこっちこっちがめちゃめちゃ硬い<笑> 24パック目最後に残しとこうパルピーゴーフィーファルシーシャムシャムカブキリゴンタバラオーレシス正直めちゃ硬いちょっと曲がってるんだよねやっぱ昔のだからこうなんか曲がってるねラスト25パック目これ多分バジラ来るよ最後にバジラ来る<笑>めっちゃ硬いもん多分入ってるはずマイキーのベンチエマジェーション台風あれ硬かったのに入ってない嘘はい、ということで、このね、コロコロドリームパックね、25パックかけて、当たったのはね、この4枚でした。エーテル、カシオペアストーリー、エクストリームクローラー、ザクピッチ。いやー、楽しかったはい、というわけで、今回の動画はですね、こちらのね、10年前のね、デュエルマスターズのね、パックのボックス、開封してみました。ほんとね、懐かしくて、結構ね、少年時代にね、戻れた感じがしました。まあ、バジュラね、当たらなかったんですけれども、ちょっとまた機会があればね、デュエルマスターズ買ってみようかなって思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、またお見てね、ボーボーいやー、いいね